アジラブアガリー本日は異例の日に向けた特別企画ということで、うん、歴史を振り返って未来を考えようをテーマにお話ししていきます。こにねね、はい、さっき、はい、そもそもさ、うん、歴史を振り返る意味って何だと思いますか。うんうん、私の場合は、うん、私から言っていい。うん、<笑><笑>そうそうそう。やっぱここはあれだよね。年功序列。ねえねえどうぞ。ねえどうぞ。<笑>今もう突っ走りそうなんだ。いいよいいよ。わ<笑>か私たちの思いね。届いてほしいね。そうそうそうね。歴史を振り返ることによって、うんうん、私はね沖縄の食文化を知ることができたわけ、うんうんうん、で中国から沖縄の場合に中国からいい影響を受けて、うん、沖縄の食用場が今でも受け継がれるっていることを知ったわけさね、うんうんうん、やっぱりいいことは長い間続い,続いているなというふうにすごく感じたそうですね、うん、私もあの国年のラジオを通してつな、うん、がりがこんなにアジアとあるんだってことも知れたので、うんそうだよ,ね、よかったなって思ってます、うんうん、でさっきの場合は、うんえー、ラジオを通してねモンゴルと韓国台湾について私教育を調べてきたじゃないですか<笑>ね,ね、うん、もう結構大変ですよ文献浅くったり<笑>ねでもね、うん、教育にやっぱそれを通して教育に正しいことはない、うん、これが正解っていうことはないんですよね、うん、で家族やね、親族、地域に伝わる言い,つけ言い伝えとか、うんうん、あのしつけをちゃんと伝えてもらった人は自分のルーツ、うん、もうアイデンティティというのかな、うん、を大切にしていると感じられるようになりました、うん、で他にも、うん、現在の教育には必ず歴史的な影響が残ってたり、うんうんね、子育てには昔の人の教えが受け継がれてたり過去と現在はつながっていることがよく分かりました。うんね、私は保育士であり母親でもあるんだけど、うん、過去と現在がつながっていることに気づかずに今まで過ごしていたんだなーって、うんうんうん、この番組を持つことで本当に気づけてよかったって思ってます、うんうんうんまあ、簡単に言うと、うん、歴史を学ぶことの大切さ、うんね、を本当に知れてよかったです、うんはいうん、だから、ね、今、うん、食用所、うん、中国との、うん、食のつながりでしょ、うん、国年齢で教育を通してさ,、うん、さ自分の身近なことをさあね、うんうん、だやっぱり歴史を振り返るってことはやっぱり最初に興味があることから始まるんですかね,、うんうん、ねだからどんな歴史があったんだろうって考えるでしょ、うんうんうん、だから、まあ、沖縄で生まれた私たちからするとさ3日後の慰霊の日とか、うん、沖縄戦っていうのは身近だよね、うん、本当に、うんうん、23日慰霊の日だったら学校お休みになるしさ、うんそ,うだねうん、その意味っていうのがあるわけよね。うんだから知らないといけないんだなーって思うんだけど、うん、1945年、うん、何があったのかじゃあ歴史を振り返ってみたいと思いますはいぜひはい、国ねね、はい、まずは異例の日を説明してもらってもよろしいでしょうかはい、はい、まあ OK はい<笑> 1945年6月23日に米軍が沖縄を全部乗っ取り糸満市マブニで第32軍司令官牛島満中将と道参謀長長勇美中将が自決し日本軍の組織的戦闘が終わった日です、うん、沖縄戦が年ごとに忘れ去られることへの反省と世界への永久平和への希望戦没者の霊を慰めることを目的として1974年10月に条例により沖縄県はこの日を沖縄独自の祭日に制定しました。うん、はあ。慰霊の日って言えば、うん、やっぱり頭にポンって浮かぶのはマブニの丘にある。そうだね。うん、平和記念公園の平和の礎さね、うんうんうん。ね、残念ながら去った6月12日に、うん、元沖縄県知事の元正秀さんが。うんご逝去されましたよね、うん、とってもショックだったわけさ本当、うんうんうんうん、いろいろね言葉にならないというか、うんうん、追悼のなんか番組もやったりしてみましたけども、はいうん、太田さんは19歳の頃、うん、鉄血筋脳体として動員されて、うん、戦地で地獄を体験してますよね、うんうん、92歳になるまでに、うん、沖縄の基地問題に取り組んで常に戦争とは何か問題提起し平和と向き合った方でした、はい
1995年6月には糸満市の摩文に,、うん、に平和の礎を建立したすごいんですよこれ、うん、あれがなかったらねこんなに私たち慰霊の日をこう強く思ったかなと思うね,ね、うん、すごい功績だと思います、うんうん、やっぱり人種、うんうん、宗教国籍軍人、うん、民間人を問わずに、うんうん、礎に克明したことっていう意味、うん、人として人間として、うん命大事にしましょうっていう思いがすごく強く伝わる、うん、だから世界を見渡してもこういう場所は沖縄だけなのかなって思ったりしますけども、うんうんうんね、んなんか私はさ、うん、あの太田さんの偉大さを、うん、ここやっぱ最近分かるようになってきたんですよね、うんうんうん、で私はいつまでもこの太田さんとかが元気だと。うん思ってたというか、うんね、戦争を体験したおじいちゃんおばあちゃんたちが元気だ、うん、あのこの太田さんの死を通しておじいちゃんおばあちゃんたちが元気だと限らないということを、うん、太田さんの死でとっても実感しました、うんうん、で私たちは語り継がなければならない、うん、正しい歴史を学ぶ必要があると強く感じているところです、うんうんうん、でやいねね、うん、そもそもさ、うん、沖縄戦って何で起こったのかな太平洋戦争とか大事に第二次世界大戦とか大東亜戦争とかいろんな言い方があるさね、うんうん、これさ、うんうんうん、おそらくね戦争したもちろん場所、うんうんうんうん、沖縄戦って沖縄で起こった戦争でしょ、はあはあ、あとだからどの国とどの国がこう戦ったのかっていう意味も含むんだと思うんだけど、うんうん、あ沖縄戦って言われてるのはさ1945年の4月から。6月にかけて日本軍とアメリカ軍が沖縄の地で住民を巻き込んだ唯一の地上戦のことさ、うんうんうん、実際には3月23日ね1945年の3月23日に米軍が沖縄諸島に空襲を開始する空襲ね、うんうん、で沖縄本島に上陸したのが4月1日、うん、なんで沖縄に上陸したと思ういやねいろんな理由があるけど、えー、私は日本軍の基地があったうん、ことも一つの要因じゃないかなと思ってるあその時米軍が上陸する前に、うんうんうんうん、そうそうそうで実際に私が住む読谷村の海からあの軍隊はやってきて、うん、現在の読谷村役場に立つ場所に、うん、あの日本軍の基地があったんですよ、うん、でそこをやっぱ占領して突撃したっていうのがあってその理由の一つじゃないかなって思っています、うんうんうん、そうね、うん、私はちょっと調べてみたんだけど、うんうんうん、米軍の作戦では台湾戦略を目指していたようだけど、うん、人員資材の犠牲が少ないということと、うん、短期に攻撃できる、うん、で台湾からの日本本土の重爆撃に際して途中沖縄からの航空妨害が予想されるという点から、うん、台湾ではなく沖縄に来たらしいっていうふうにも書かれていたかな。だから米軍が、うんほら太平洋に浮かぶこう島をこう占領していって日本本土をこう攻撃するための基地として沖縄を利用したんじゃないかなって私は思うんだけど、うんまあ、沖縄戦は太平洋戦争末期の戦争さ要はアジアの,その太平洋の中でこう繰り広げられた戦いの末期に沖縄戦要は地上戦ねそうですねがあったでしょ、うんうんうん、だからアジアこの太平洋で起こった日本対アメリカイギリス軍の戦いのことを太平洋戦争は指すんだけどさちょっと流れを説明したいんだけど、うんはいはい、よろしいでしょうかね、はい、お願いしますそもそもあの戦争の発端って何でかわかりますか皆さん、うん、戦争の発端、はい、発端、うん、これ発端っていうとちょっと難しいね、うん、でもやっぱり、うん、ほら何か、ね、はするとは思うんだけど、うんうん、いろんなことがありましたね、うんうん、1941年に日本軍がハワイの真珠湾を奇襲攻撃したことに始まる、ねはあまあ、皆さん歴史で勉強したとは思うんだけど、うんうん、映画でもなったもんね、うん、でこの1941年に奇襲攻撃ってことは、うん、戦争しますよの前ね、うん、宣言する前、ねうんうん、に攻撃してるわけよね奇襲、うん、でまあ、まあ、いやいやもうさらっとになってしまって申し訳ないんだけど、うんうん、その間3年間、うん、こうまだこうドンパチしてるわけさで4年後に沖縄に空襲が。うん爆弾が落とされるわけ、うん、だから、うんうん、この真珠湾攻撃の後に3年間は、うんまあ、戦ってて、うん、4年後に沖縄ってことになるんだけどあの、うん、日本ではさ、うんうん、17歳から45歳までの男子をこうなんていうのこう徴収して、はいはいはい
、飛行場の建設とかさせたりしてるわけさ、うんうん、日本全体でね、はあ、で1945年の、うんうん、あのーちょっと今資料が手元にあるから、それを見ながらちょっと話しておりますかね。はいはい、お願いします。うん。あの沖縄の大空襲はいつあったかわかります？千九百四十五年の。十十空襲？そうです。十、うんうん、月十日ね。うんうんうん。うん、で、えー、っとこれ十月十日の話。はいはいはい。千九百四十四年か。四十四年ですね、うん。そうだね。うん。で、千九百四十五年の三月に、うんうんうん、あの沖縄の中学校の一部が舞台へ入隊するのね、はいうん、で3月6日には沖縄県の15歳から45歳までの男女をこう根こそぎ動員するのよ17歳から45歳までだったそう日本ではね,ねだったけど、うん、15歳って中学校さんなの考えられない、うん、考えられない中学校の時は私何してたかなねえ、うん、で、ま、あの3月20日、うんうんうん、要は動員された後に沖縄作戦に重点を置くってことを決定するわけよ、この。で、まあ、さっき言った沖縄諸島が空襲をこう受けます、はい、でその後米軍がまずケラマに、うんうん、ケラマ列島に上陸して、はい、ここから地上戦が始まるんだけど本当に上陸したのは4月1日ね、はいはい、でその後今度、家島に上陸したり。うん、首里がこう占領されたりするのね、うん、で6月13日には日本軍の海軍部隊が壊滅するんですよ、うんうん、ほうもう壊滅しちゃったのそうで6月19日には日本軍の組織的抵抗がもうほぼ終わる、うん、ボロボロだったんですね、うん、でさっき言ったクーニネーネが説明した、うん、6月23日に牛島第32軍司令官が糸満のマグニで自決をするでその後7月2日、うん、米軍が沖縄作戦の終了を宣言しますでその後ですよ、うん、8月6日に広島に原爆が投下されるのねはいはい、うん、で、うんうんまあ、戦争も終わりました、うん、で1946年沖縄宮古八重山奄美の行政権が日本から分離されるわけ、はい、そうでしたねうん、うんまあ、要はねアメリカに統治権を渡るってことなんだけど、うんうん、でそれからどれぐらい経ってからね1972年に沖縄が復帰するじゃない、うん、26年以上そう,そうか、まあ、こういう中でねざっとですけどね,ねもう本当は細かく言いたいんだけど、うんうん、で今私がこう話した、うんうんまあ、資料はね、うんうん、あの沖縄内閣府の沖縄振興局からこう出されてる資料を出されてるんですね。元に今読み上げたんですけど、うんうんうん、やっぱり調べようと思ったらネットでもやっぱり調べられる。うんうん、いくらでもあるんだね。うんうん、だちょっと気にして皆さん、うんうん、そうですね。歴史は知った方がいいね,ね。ちゃんとなこのやっぱ今流れが多かったんですけど、うん、やっぱちょちゃんとね、うんうん、あのなんていうんですか、流れを知ることでちょっと分かってきますね。うん、戦争の意味がね。うんうんえー、私はねあの本をいろいろ読んだりするんだけど、うん、あのもっと知りたいって思って、うん、あのやいねにお願いして、うんね、一緒にあの平和学習ツアーを観光しました、うん、行きましたね行きました、うん、はい息子も連れて、うん、でツアーには東アジア共同体研究所の琉球沖縄センター、うん、尾形センター長にも同行してもらって説明していただきました、うんうん、私たちが訪れたのは激戦地で住民,や住民が追い,ら追いやられた糸満市コメスと、うん、ワブリの丘にある平和記念公園です、うん、ガイドしてくださった尾形センター長は歩き始めた沖縄という本を出版していてその本を参考に実際に平和学習をしてきました、うん、その時に録音した尾形さんの説明とともに学習の様子をお伝えしていきますここからは私やいと三女のサーキーが、うん、琉球沖縄センターの尾形センター長と糸満市コメス、はいうん、そして平和記念公園を訪ねて平和学習してきた様子をお伝えしていきましょうかはい、うん、まずはじゃあ,、はい、あの尾形さんに最初に出発前にね説明してもらった録音から聞きますかはい、はいうんはい、お願いしますどうぞ行きます、はい、15年のですね、まあ、3月にあのあのケラマ諸島に、えー、米軍が上陸すると、はい、そうするとまあ当然のことなんかこちらから見えてるわけねほんあのあの本当側からもね、うんそれで4月の1日に、うん、わっ
と乗り込んでくるわけ米軍が、うん、とあれれと米軍が思うわけ、はい、なぜかというと誰もいない抵抗する人誰もいない、はい、だからエイプリルフルーかと思うはいこの後も尾形さんの話は続きましたが、はい、米軍が上陸して2ヶ月半、まあ、地獄のようだったっていうお話をずっとされてましたね、はいはいうんうん、あの4月1日に読谷嘉手納茶壇の海から、うん上陸してきたんだけど、うんうん、そこから住民は北と南に分かれて逃げるんですよね、うんうん、で日本軍と南に逃げた住民は戦闘に巻き込まれたり、うんまあ、日本軍にねこう殺されたりとか、うん、自決を余儀なくされたりして命を落としていきました、はいうんまあ、北に逃げても大半はあのマラリアにかかって命を落としたりとかさ、ねうん、餓死し,したりして、うん、やっぱり。まあ、いずれにせよもうこの戦争っていうのはそういうことだよね,、うんうん、ねいろんな被害があるんですねそうそうそう、うんうんまあ、最初に行ったところはこの糸満市コメス小学校の斜め向かいに立っている中霊の塔に行ってきた、ねうんうんうん、行きましたねそこでのじゃあ説明も聞いてみますかはい、はいはい、じゃあ行きますねはいコメス部落に住んでいる7割の亡くなったって言ってたね、うん女性も子供も老人も関係なく、うん、もうこれって本当に無差別殺人だよね、うん、こういうことやっぱり戦争中っていうのは沖縄各地で起こっていたんだはずねーというねもともと豪だったところに、うん、あのコ,ンクリートが埋めコンクリートで埋めて中霊の塔が建ったそうです、うん、尾形さんが言うにはちびちり釜のように豪のまま残すと当時の悲惨さ,が知る悲惨さを知ることができてるんじゃないかなと、ねうん、お話ししてましたね。な、うんで埋めたか想像したみたいだけどさ、はいはいうん、もう見るのも嫌だったのかな。ああ、そっか。嫌な思いでしか、はあはあね、なんか思い出したくないと。ね、確かに。戦後の沖縄は爆弾でめちゃくちゃにされた土地で、どう生きるか、食物をどう育てていくか、残された者同士どう生きるか精一杯だったからね。戦争孤児も。たくさんいたんですよね。うん。うん、この地域の子どもたちは、うんうん、もちろん家族とか、うんうん、まあ先生方から話を聞いてるかもしれないよね。うんうんうん、この後あの岡田センター長に一家が全滅したっていう場所を案内されました。うん、はい。岡、う、田、ん、さんの説明からも、はい、米水一帯が激戦地だったことが分かったよね。そうですね。うんうん、ちょうどあの私たちが米水を訪ねた時に、うんうん、ブラックのおじいおばあが畑仕事してたよね。うん、はいはい。うんうん。こんなにのどかな場所が72年前には、はい、本当だよね考えられない,ない地だったんだなってんなんかねとってものどかいいなって読みたんと同じ感じだなっていいなと思ったんだけど、うん、車を走らせてると、うん、いろんな場所にこの慰霊遺灰っていうのがあったり慰霊碑があったり、うん、沖縄出身の兵隊さんの名前が載った、うん、あの慰霊碑もあって、うん、沖縄戦の爪痕を結構感じました。うん、で沖縄戦でも糸満がやっぱ特に悲惨だったか、うん、もう物語っていましたね、うん、引き続き琉球沖縄センターの尾形センター長と訪れた平和記念公園の様子を録音とともにお伝えしていきます、はい、じゃあここからは、うん、平和学習ツアーのおかげで思いがけない発見があった、うん、とさっきにバトンタッチしようね、はい、よろしく<笑>すごかったんですよ<笑>、うん、この平和学習ツアーには息子も連れて行ったんですけど、うん、平和の石地の検索コーナーうん、私、毎年っていう初めて気づいて息子が気づ,けて気づいてね、うんうん、検索しようかってことになったんですよ、うん、で私は毎年訪れてるからいいよって断ったんですよ、ね、だから場所わかるからね、ねそ,そうそうそう、うん、おじいちゃんだけどあの、でもせっかくだから検索してみようって検索してみたんですよ、うん、そしたらさっきのおじいちゃんのお兄さん、うん、あの善吉さんっていうんですけど、うん、おじ善吉さんの生年月日、うん、亡くなった場所。うん、まで記載されてたんですよ、うん、この検索をして初めて知ったことがあって、うん、私はずっと善吉さんをひいおじいさんだと思ってたんですけど<笑>本当はおじいさんのおじいのきょお兄さん兄弟だったんですよことは初めて知ったんですよ、うん、で一応その,、うん、あの様子を録音してあるのでお聞きください、うん、でもすいませんね、はい、あ私この時まだおじいのことお父さんだとあのおじいのお父さんだと思って。<笑>あの話をしているので、うん、ご了承ください。はい、どうぞ
毎年ただ石地に行ってるわけじゃないんだけど、うん、ね検索コーナーの資料に善吉さんが亡くなった場所、うん、そして私の本籍地と善吉さんの本籍地が同じだということがね、うん、分かって。私の体には善吉さんと同じ DNA が流れてるんだなーって本当に実感しました、うんうん、さっきはこの,の話さ、うんはいはい、おじいちゃんに行ったうんしたした、うんうん、だけどさ、うん、あのうちのおじいはさここ2年ぐらいから急に自分の小さい時の話、うん、戦前の話とか戦後の暮らしを話すようになったわけさ、うんうん、でも絶対戦争の時の話はしないんですよでおじいももう87歳だし、はい、できたら戦時中の話を聞きたいと思っていたから、うん、これがチャンスと思って、うん、あのおじいのお兄さんの話をこう意を決して、うん、石地で前吉お兄さんにうとうとしてきたよって話してみたわけ、うん、そしたら、うん、おじいの表情が険しくなったわけさ、はあ、その時私は、うん、あおじいにこの話しちゃいけないって直感で感じてすぐに話を変えました、うんうん、でもおじいが他の戦死した親族の名前,、うん、名前を教えてくれて、うん、慰霊の日には一緒に地域の,、うん、あの慰霊祭に行こうねっていうことになりました、うん、なるほどね、うん、やっぱり、うん、戦争の当時思い出したくないから、うん、だと思うやっぱり口に出すこともできない人もたくさんいるよね、うんうんうんうん、本当に、うん、私たちが、うんまあ、このね、うんまさか私さっきの音もするとも思わんさ前吉おじいちゃん、まあ、う,<笑>うとうとしてきたけどさもうせっかくだからってことで全部回ろうって言って、うんまあ、最後に向かった場所なんですけれども、うんあはいはい、あの平和記念公園、うん、黎明の塔、はいうん、そこにも行ってきましたので、はい、説明ですね録音、はい、お聞きください。うん、はい、はい、すいません先ほどは何度も間違ったものを流して,<笑>してしまいました、はい、ちょっと切り替えていきましょうね。はい、はいえー、先ほどあの尾形さんの本の説明しましたよね沖なんなんでしたっけ歩き始めた歩き始めた沖縄,沖縄に書いてあったんですけど、うん、黎明との黎明の塔の形が武士が切腹する時の形に似ているって言ってたさね、うんうん、尾形さんからすれば、うん、誰が始めた戦争で誰が苦しんだのか、うん、沖縄県の沖縄の人の気持ちを考えると、うん、マブニの丘の頂点に、うん、牛島光る中将と長伊佐参謀長を祀ってあるのはいかがなものかって疑問を呈していますマブニの丘の頂上に立ってるのはどうなのってそうなんですよね、うんうん、あの以前、はいはい、あの東アジア共同体研究所、うんうん、琉球沖縄センターの勉強会に私たちが参加したときに、はいうんうんピースフィロソフィーセンターの代表の則松聡子さん、はいはいはい、勉強会に参加した,、うんうん、参加ました。はい、うん。その時もなんか平和記念公園の至るところに、うん、軍事主義を賛美するような言葉があって、すごい違和感を覚えたって言ってたよね。うんうんうん、私毎年平和の記念平和記念公園、うん、行ってるんですけど、うん、そういう慰霊碑に刻まれてる言葉とか、うん、意味はあんまりやっぱ気にしてなかったの。そうですよね。うん、あんまりね。というかどういう意味かも。シーテまでそこに行ってこうウトとする、うんうんうんうん、そういうのが恒例だったんだけど、うんうんまあ、今度からこう異例の日に刻まれた言葉とかも意識しながら回っていきたいなって思いました、うんうんうん、そうですね,ですね私もこれを機に考えていこうかなっていかないといけないなと思って思ったかなこの話とかいろいろ聞いて、うんうん、でまた実際に行って。見て、うん、で慰霊碑の意味を知るということも本当に大事だなというふうに感じたね。うんうん、ですよね、うん。ぜひ行ってみてくださいね。うんはいうん、まあ私たちは自分たちの番組でよく、うん、あの話しているけどアジアとの前向きな交流ができたらなって考えてるじゃないですか。うんうんうん、なので台湾とかね韓国の慰霊碑も回ってきました。うんね私たちが台湾の慰霊碑の前にいた時に、うん、偶然ですね、うん、台湾からやってきた方々と出会ったんですよ、うん、びっくりしたね,ねびっくりしたね<笑>でそ,そ,そこね尾形さんがすぐに声かけてくれて仲良くなれたんですけどでその後の一行の中に台湾の阿弥族先住民なんですけど、うん、名前が四季さんって言いますね、うん、その方から阿弥族は沖縄戦の時に強制的に日本軍の食料を運ぶ部隊として借り出されたっていう話を聞きました、うん、で阿弥族の人たちはその食料に一切手をつけず、うん、餓死してしまったって話してましたねあの私、うん、恥ずかしがり
恥ずかしいけどね、うんうん、今までこう生きてきて知らなかったんですよ、うんうん、いや私もですよ、うん、だから台湾の,その先住民が沖縄戦で日本軍のために食料を運んでいたとは、うんうんうんね、知らなかったよねこんなに戦争に加担させてしまってたんですね、うん、だから、うん、台湾の慰霊碑の前であったのも何かの縁だよねって、うんうん、そうだね縁だね、うんうんなまあ仲良くなって、うん、食事とかも呼ばれてね、うんうんうん、23度お会いしたんですけど、うん、その四季さんが沖縄に来た理由っていうのが、はい、あの今ちょうど開催中なんですけど、うんうん、沖縄県立博物館美術館で目頂点をしてるんですって、はい、でちょっと告知になってしまいますけどもね、うんうんうん、でもいいですか、うん、はいぜひぜひあの6月25日まで開催されてます6月6日からなんですけどね、はいうんうんであの図書音楽祭っていうのも同時に開催されてて、うんうんはいはい、ちょっとさっきお願いしていいあいいですよはい、えー、6月21日から久米、うん、3区久市豊原辺野古の3区で、えー、伝統芸能公演交流会があります、うん、交流があります6月23日慰霊の日ですね、うん、その日は読谷村の文化センター大鳥ホールで、うん、慰霊の日平和コンサートと上映会があります、うんそして次の日6月24日は宜野座村文化センターガラマンホールでも行われます、うん、続いてまた次の日ですね、うん、6月25日沖縄県立美術博物館美術館10時半から当初交流講演会、うん、で12時から当初音楽祭があります、うんね、これをきっかけに塀を考えてみませんかってことでお伝えしました。うん、ぜひ、えーうん、足をお運びください。うん、最後が6月25日沖縄県立博物館美術館ですね。はい、博物館美術館です。うん、はい。わ、はい、かりました。はい。あの私は実はその四季さんの木彫展のオープニングに参加させていただきましたが、うんうん、あの四季さんの作品はね、うん、沖縄戦で亡くなった阿弥族の魂が故郷に帰ってこれますようにっていうことで追悼の意味を込めて作った作品です。わあすごい。この詳しい内容は、うん、サークルオブフレンズプロジェクトティーダブログなんですけど、はいはい、掲載してますので、うん、こちらをご参考によろしくお願いいたします。はい、今回はあの異例の日特別企画として、うん、過去を振り返って未来を考えようがテーマでしたね。はい、はい、はい。もうエンディング。うん、あのちょっと告知していい？うん、まだあるんだけどさ、あ,、はいはいはい、あの、うん、マブニピースプロジェクト沖縄2017。って言いまして、うんうん、あの平和記念公園とかねあと糸満の海の見えるレストラン糸満の米瀬にありますキャンプタルガニー、はいはい、あとハイバル文化センターでそういうあのピースプロジェクトっていってあのいろんな方がこう作品を展示しながら平和を伝えていくっていうのがあるんですけどこれもねあのちょっと今時間がないのでご紹介できないんですけれども、うんうんうん、私たちのブログ、はいはい、アジラブ上がりのブログで、はい。ぜひ詳細は、ねうんうんねね、紹介しましょうね。はい、ぜひ覗いてみてくださいね、うん、ブログも。はい。で、あと四季さんのものと当初音楽祭も行われていますので、うんはい、ぜひご覧ください。はい、えー、っとどうでした。ね。あっという間だけど。今回ね。国ねね。ねどうでしたか。今回のこの平和学習とか、うんうん、あのー。今まで、うん、さっき言った尾形センター長の話とか、うんうんうん、また今まで戦争についていろんなあの先輩方から聞いてきたことから感じるのは、うんうん、本当に戦争でいいことは一つもない。ないないでそのことは誰もが感じてることだけど、うんうんうん、私は最近また同じ過ちを犯そうとしてるんじゃないかなというようにちょっと感じてしまう、ね、怖いよね。うんうんうん、で戦争はさ、うん戦争の最中だけじゃなくて、うんうんうん、その後も戦争の影響で苦しんでた人たちがいっぱいいるさね、うんうん、そうよ戦後70年という沖縄も今そうでしょ、うんうん、私のおばあはさ、うん、あの死ぬまで戦争のことを、うんうん、あの戦,戦争のこととか戦後のことを、はいはいうんうん、あの一切一言も言わなかったわけあそうなのだけどあの父からいろいろあの話を聞いたんだけどさ、はいはいな,なんていうのかな、言葉もちょっと出ないっていうの、うん、ただもう胸だけが熱くなって、うんうん、あのしまう、うんうん、で明るい未来のために私ができることは現実をしっかり知って伝えていくことかなっていうふうに、うん、今ね、はい、今のこの現状ね,本当ね、うん、社会情勢だよね,だよねしっかり、うんうん、で私の場合はね今回の,あの平和学習を通して詐欺の中で沖縄の人うちなんとしての血が騒いだっていうか、うん、アイデンティティっていうのはそういうことかと心でアイデンティティを感じまくっています今、うん、でそのせいかやっぱりおじおばあと
戦前戦後の話する機会がぐっと多くなって、うん、おじいおばあから聞いた話はもう宝ですね、うん、でその話を私は保育士としてそして大人として子どもたちに語り継いでいくと決意しています、うんうんうんはい、結局、うん、あの戦争を始めた人がいるわけでしょ、うんうん、で戦争したくない住民が巻き込まれたっていうことが、うんうんまあ、今回通してよく分かったんだけど、うんはい、巻き込まれないためにできることってなんだろうって。考えたときに、うん、やっぱり歴史を知って、うん、戦争がいかに人格を奪っていく非人道的なことなのかっていうのを理解しなきゃいけないって思ったね、うん、だそれが分かると、うん、戦争に巻き込まれるかもしれない,い、うん、ありとあらゆる事柄に対してね、うん、主張できると思うんです、はい、主張していいんだよ、ねうん、主張したいしなければならないっていうの、うんまあ、大事なことは、うんまあ、考えた後に行動に移すっていうことだと私は思います、うんまあ、それが、うんまあ、具体的に言うと選挙であったり、うんまあ、講演会だったり、うん、勉強会を開催したり映画を見たり、ねうん、平和記念公園に行って足を運んで、うん、いろいろ感じたりとか、うん、やっぱり未来を作るのは私たちなんですよね、うん、そうなんですよ、うん、それを実践してるのが、うん、さっきから言ってるおじいおば、うんね、特に戦争体験した自分を。体験したおじいさんおばあさんだと思います。うん、はい。皆さんあのお年寄りは大事にしましょう。本当だよ。うん。そして先輩方から学びましょう。ね生きる歴史だよね。うん、ね。